第三十二届金鹰奖开始投票了，入围的有《冰与火》《苍兰诀》《沉香如屑》《承欢记》《春色》《记情人》《长风渡》《长相思》第一季《长月烬明》《大江大河之岁月》《如歌大山的女儿》《底线繁花》《风吹半夏》《公诉故乡》。别来无恙，警察荣誉，狂飙，莲花楼，漫长的季节，梦华路，梦中的那片海，明龙少年，南来北往奇今朝，去有风的地方，三体神隐，天才基本法，脱轨危暗之火，温暖的。甜蜜的问苍茫问心，惜花指显微镜下的大明，知思卷案县委大院，向风而航，星汉灿烂，幸福到万家，烟火人家，要九九爱一人之下，雨凤行，玉骨遥在暴雪时分，装腔启示录，追风者追光的日子，做自己的光等，一百五十多部作品。本届金鹰奖，杨紫凭借《长相思》第一季《承欢记》《沉香如屑》和《要九九爱》四部作品强势入围，展示了她在演艺事业中的卓越表现和超高人气。无论最终投票结果如何，杨紫已经凭借这次入围，赢得了观众和业内的广泛认可。杨紫的四部剧入围，不仅是对她个人演技和敬业精神的高度肯定，也反映了她在当今娱乐圈的地位。尤其是《长相思》第一季，自开播以来便备受好评。杨紫在剧中细腻的情感表达和深刻的角色塑造，让观众为之动容。而《承欢记》和《沉香如屑》则通过不同类型的角色，再次证明了它的多面性和可塑性。至于《要九九爱》这部剧，更是展示了它在现代都市题材中的独特魅力。在本届金鹰奖中，除了杨紫外，其他一些当红明星也有出色作品入围。例如，一，肖战凭借《余生》《请多指教》和《斗罗大陆》两部作品入围，这两部剧都在播出期间收获了极高的收视率和良好的口碑。尤其是肖战在《余生》《请多指教》中的温柔细腻表现，赢得了大量粉丝的喜爱。二。迪丽热巴入围作品《长歌行》和《你是我的荣耀》也备受瞩目。迪丽热巴在《长歌行》中饰演的勇敢坚强的公主形象和《你是我的荣耀》中饰演的当红明星形象，展现了她不俗的演技和多样的角色驾驭能力。三，王一博凭借《风起洛阳》和《有匪》入围，这两部古装剧不仅展现了王一博在古装题材中的不俗表现。也让观众看到了他在不同类型角色中的可塑性。四，赵丽颖入围作品《幸福到万家》和《谁是凶手》，展现了她在不同题材中的出色表现，尤其是在现代都市剧中的演技，再次获得观众的高度评价。金鹰奖作为中国电视界的重要奖项之一，每年的入围名单都备受关注。今年，杨紫以四部剧入围的成绩，无疑成为了最大的亮点之一。无论最终奖项花落谁家，杨紫在观众心目中的地位和她的实力已经得到了充分的肯定。她的努力和坚持，让我们看到了一位不断突破自我的优秀演员。期待她未来带来更多精彩的作品。杨紫一次入围四部作品，令人瞩目。她是如何做到的呢？这自然是杨紫不懈努力的结果。杨紫曾经在采访中提到过她的两年理论。他认为，只要坚持两年时间，在这段时间内所做的一切，在两年后都会有结果，要么被看见，要么蹉跎。杨子的两年理论其实反映了他对待演艺事业的态度和决心。他深知娱乐圈竞争激烈，如果不持续努力，就会被观众遗忘。尽管他也有疲惫的时刻，也会问自己是否该放松一下，或者出去玩一玩，但他总是选择坚持。他明白，如果现在放松下来，不再拍戏，那么不到两年时间，一定不会再有人记得他。这是非常现实的情况。杨子的成功离不开他的刻苦和敬业。无论是拍摄《长相思》第一季这样的大制作古装剧，还是《承欢记》《沉香如屑》这类不同题材的作品，他都投入了大量的时间和精力。为了塑造好每一个角色，他不仅需要长时间的剧本研读，还要进行各种技能训练，有时候甚至需要突破自己的舒适区，挑战从未尝试过的角色类型。在拍摄过程中，杨子经常需要面对高强度的工作，每天的工作时间常常超过一十二个小时，有时候还要熬夜赶拍。即便如此，他依然保持着对表演的热爱和激情，从不懈怠。这种对工作的认真态度和敬业精神，是他能够一次入围多部作品的关键因素。
。此外，杨子在演艺圈中的成长和进步，也离不开他不断学习和自我提升的努力。他时常反思自己的表演。虚心向前辈请教，积极参与各种表演培训和研讨会，力求在每一次表演中都有所突破和进步。正是这种不断追求卓越的精神，使得他在竞争激烈的娱乐圈中脱颖而出，赢得了观众和业内的认可。杨子的两年理论不仅是一种工作态度，更是一种生活哲学。他用自己的实际行动证明了，只要坚持不懈、努力奋斗，就一定能够取得成功。杨子的故事激励了无数年轻人，也让我们看到了一个真正热爱表演、勇于追梦的演员。期待他在未来的演艺道路上继续创造更多的辉煌。杨子在连爆后的空档期，面对外界所有人都不看好，认为他即将步入下坡路的情况下，展现了极强的自律和毅力。他没有自怨自艾，也没有敷衍了事，而是给足了自己沉淀的时间，稳扎稳打，为未来积蓄能量。在这段时间里，杨子不骄不躁，充分利用每一刻努力学习新东西。他定下了一个两年时间理论，只要两年时间，在两年内所做的一切，最终都会有结果。这个理论不仅成为他激励自己的准则，更是他在娱乐圈中立足的信念支撑。两年后，杨子的努力被看见，他的作品被观众记住。凭借着扎实的演技和不断突破自我的态度，他成功了。他的经历告诉我们，成功从来都不是一蹴而就的。杨子用自己的亲身经历诠释了成功的真谛，那是无数次在别人看不见的地方默默努力，是无数次跌倒后又爬起的过程。对于杨子而言，这段沉淀的时间至关重要。在这期间，他不仅提高了自己的演技，还学习了很多新技能，提升了自身的综合素质。他明白，只有不断进步，才能在激烈的竞争中立于不败之地。因此，杨子在这段时间里认真研读剧本，参与各种表演培训，积极与业内前辈交流，虚心请教，从每一个角色中汲取经验和教训。杨子的两年理论不仅是他个人成功的秘诀，也为许多在追梦路上的人们提供了宝贵的经验。他的故事告诉我们，只有坚持不懈的努力，才能迎来属于自己的辉煌时刻。成功不是瞬间的光辉，而是长久的积累和不懈的追求。在娱乐圈中，像杨子这样不被外界质疑声打倒，反而更加坚定的走自己的路的人并不多。他的坚韧和努力，不仅让他赢得了观众的认可和喜爱，也成为了同行和后辈学习的榜样。未来，我们有理由相信，杨子将继续用他的实力和努力，为观众带来更多优秀的作品，书写更加辉煌的演艺生涯。《长相思》第一季根据桐华的同名小说改编，讲述了一个充满情感纠葛的故事。故事的主人公是浩灵王姬小妖。他在百年前经历了无数的磨难，最终流落到大荒。在这片陌生的土地上，他隐姓埋名，化名文小六，成为一名悬壶济世的医生，在清水镇过着平凡的生活。然而，命运的安排让小妖不得不面对过去的记忆和现实中的种种挑战。在清水镇，他遇到了许多重要的人物，其中包括枪玄、涂山璟、香柳、阿念和赤水风龙等人。这些人物的出现，使小妖的生活再度掀起波澜。枪玄是小妖的亲人，二人的重逢既是亲情的温暖，也是责任和使命的承接。他们之间的互动，不仅唤醒了小妖对家族的记忆，也让他重新审视自己的身份和未来。涂山璟是一位温文尔雅的青年，他对小妖怀有深厚的感情。在清水镇的日子里，他们彼此扶持，共同面对生活的艰辛和命运的波折。景的深情和执着，让小妖在动荡的生活中找到了片刻的宁静和依靠。香柳则是一个复杂而神秘的角色，他的出现打破了小妖平静的生活。香柳的存在，不仅是对小妖感情的考验，也是在他内心深处掀起了波澜。他们之间的关系。充满了张力和变数，既有矛盾冲突，也有难以言喻的默契。阿念和赤水风龙则是故事中的重要配角，他们的出现和行动对小妖的命运产生了深远的影响。无论是友情还是敌对，他们与小妖的互动
，都推动着故事的发展，揭示出一个个隐藏在表象下的真相。《长相思》第一季不仅是一部情感剧，更是一部关于成长和自我认知的故事。小妖在面对亲情、爱情、友情的纠葛中，不断寻找自我，追寻内心的真实声音。他的坚韧和智慧，使他在困境中不断前行，最终迎来属于自己的曙光。这部剧通过细腻的情感描写和跌宕起伏的剧情，吸引了大量观众的关注和喜爱。杨紫在剧中饰演的文小六，用精湛的演技诠释了一个复杂而多面的角色，给观众留下了深刻的印象。《沉香如屑》改编自苏沫的同名小说。讲述了汉旦仙子严旦与六界帝君应渊联手向恶势力宣战的故事。在经历了种种误会和磨难后，严旦与应渊逐渐相知相识，解开彼此的误会，并最终携手维护人间正道，共同守护天下苍生。这部剧不仅展现了两位主角在面对强大敌人时的勇敢与坚韧，还通过他们的成长和变化，传递了正义与爱的力量。要九九爱则根据英十六的小说《十七岁你喜欢谁》改编，讲述了一群青梅竹马的小伙伴在互相陪伴中成长的故事。他们在经历了分离和重逢后，重拾初心，找回了纯真的友谊和爱情。剧中角色们通过彼此的支持与鼓励，克服了成长中的种种挑战，最终实现了个人和集体的成长与蜕变。在杨紫入围金鹰奖的四部剧中，如果要论女主的境界和精神力量，非《长相思》第一季的小妖莫属。小妖经历了百年颠沛流离，从王姬到悬壶济世的医生，她的坚韧与智慧在逆境中熠熠生辉。她不仅要面对个人的命运，还要在亲情、爱情、友情的纠葛中不断成长。小妖用她的坚强和执着。谱写了一段动人的传奇，他的故事感动了无数观众。杨紫在这四部剧中的表现各有千秋，但在《长相思》第一季中，他对小妖的诠释尤为出色，充分展现了一个复杂而多面的角色的内心世界，赢得了观众和评委的一致认可。在当今瞬息万变的娱乐圈中，有一位女星如同夜空中最耀眼的星辰，用独有的光芒照亮了无数人的心房。她就是杨紫，这个名字已经不仅仅是一个演员的代号，它更代表着一种精神，一种对梦想的坚持与追求。杨紫的演艺之路从童星开始，早年间，她凭借《家有儿女》中小雪一角，成为家喻户晓的童星。然而，童星出道的她并没有止步于此，而是不断挑战自我，努力突破童星的标签。为了提升自己的演技，她进入北京电影学院深造。不断学习和积累表演经验，磨练自己的演技。在演艺道路上，杨紫经历了许多波折和挑战。她没有因为一时的成名而满足，而是始终保持对表演的热爱和敬畏之心。通过在《欢乐颂》《香蜜沉沉》《烬如霜》《亲爱的》《热爱的》等一系列影视作品中的出色表现，杨紫逐渐赢得了更多观众的认可和喜爱。他用角色的多样性和深度证明了自己的实力和才华。杨紫成功的背后是他对梦想的不懈追求，无论是在顺境还是逆境中，他都保持着坚韧和毅力，从未放弃自己的信念。他明白，只有通过不断努力和坚持，才能在竞争激烈的娱乐圈中立于不败之地。正是这份对梦想的执着和坚持。造就了杨紫从童星到巨星的璀璨传奇。如今的杨紫已经成为许多年轻演员的榜样。她用自己的经历告诉我们，成功并非一蹴而就，而是通过无数次的努力和坚持所换来的。她如同夜空中最耀眼的星辰，继续用她独有的光芒，照亮着无数追梦人的心房。回顾杨紫的成长历程，我们可以清晰地看到，她是一位真正的实力派演员。从《家有儿女》中古灵精怪的小女孩，到如今能够驾驭各种角色的实力演技派，杨紫的演艺之路无疑是一部动人心魄的励志篇章。在《家有儿女》中，杨紫以小雪一角走进了千家万户，给观众留下了深刻的印象。尽管童星出道，但杨紫并没有停滞不前。他明白，要在竞争激烈的娱乐圈中站稳脚跟，需要不断提升自己的演技和综合素质。
。为此，他进入北京电影学院深造，打下了坚实的表演基础。岁月的洗礼让杨紫由青涩走向成熟。在《欢乐颂》中，她饰演的邱莹莹单纯可爱，却又饱受现实打击，让观众看到了她细腻的情感表达。在《香蜜沉沉烬如霜》中。他又成功塑造了坚韧不拔、历经磨难的紧密，展现了自己驾驭复杂角色的能力。而在《亲爱的，热爱的》中，他的演技更是得到了进一步的认可，甜美可爱的童年赢得了观众的喜爱。杨紫的成功不仅仅依靠颜值，更是凭借内在的魅力和不懈的努力。他不断挑战自我，力求在每一个角色中有所突破，展现出自己独特的演技风格。正如一位业内人士所言，杨紫不仅颜值在线，更是内在魅力四射。这种集美貌与才华于一身的演技之花，实在是娱乐圈的一颗璀璨明星。杨紫用实际行动证明了，只要坚持不懈地追求梦想，就一定能够取得成功。她的成长历程激励了无数年轻人，让他们在追梦的道路上看到了希望和力量。未来的杨子必将在演艺事业上创造更多的辉煌。就演技而言，杨子无疑是业界公认的佼佼者。无论是在古装剧中饰演仙女下凡，还是在现代剧中演绎都市丽人，她都能凭借精湛的演技将角色刻画得入木三分，让观众在享受视觉盛宴的同时，也能深刻感受到角色的喜怒哀乐。杨子在每一个角色的演绎中，都注入了独特的个人魅力和细腻的情感处理。他的每一次转身，每一个眼神都充满了故事，让人忍不住想要一探究竟。在古装剧《香蜜沉沉烬如霜》中，杨子饰演的紧密从天真无邪到历经磨难，最终成长为坚强果敢的女性。她通过精准的表演，让观众深深为紧密的命运所动容。而在现代剧《亲爱的，热爱的》中，杨紫又成功塑造了甜美可爱的童年，展现了年轻女孩的纯真与执着。她细腻的情感表现和自然的演技，赢得了观众的热烈反响。正如业内专家所言，杨紫的演技堪称业界一流，她能够完美的诠释各种类型的角色，将角色的内心情感刻画得淋漓尽致。这种演技实力在同龄演员中实属罕见。他不仅能够精准把握角色的外在形象，更能深入角色的内心世界，通过细腻的表演将复杂的情感传递给观众。这种对角色的深刻理解和出色的演技，让杨紫在每一部作品中都能带给观众新的惊喜和感动。杨紫的成功并非偶然，她付出了大量的努力和汗水。从童星出道到如今成为演技派的代表，杨紫始终保持着对表演的热爱和敬畏之心。她不断挑战自我，尝试不同类型的角色，通过不断学习和积累经验，逐渐打磨出属于自己的演技风格。她的努力和执着，不仅成就了她今天的辉煌，也为她赢得了观众和业内人士的一致认可。总之，杨子的演技不仅是她个人魅力的体现，更是她多年努力和坚持的结果。她通过对每一个角色的深入理解和出色演绎，为观众带来了无数感动和共鸣。在未来的演艺道路上，杨子必将继续用她的演技和魅力，创造更多的辉煌，成为娱乐圈中一颗更加璀璨的明星。除了出色的演技，杨子的个人品质也备受赞誉。他开朗活泼，真诚善良，对待亲友始终充满了爱与关怀。在纷繁复杂的娱乐圈中，他却始终保持着一颗纯净的初心，用自己的方式诠释着对生活的热爱与追求。正因如此，他的存在就像一股清流，让人在浮躁的世界中找到片刻宁静与美好。正是这种内在的修养与品格，使得杨子成为广大观众心目中的邻家女孩形象。备受大众喜爱。值得一提的是，杨子在事业追求方面也展现出了非凡的决心。在这个充满挑战与机遇的时代，他用自己的行动告诉我们：只要心中有梦，勇于追求，终有一天会绽放出属于自己的光彩。正是这种对梦想的不懈追求，造就了杨子从小小童星到如今影视界中坚力量的璀璨传奇。
。正如一位资深媒体人所言，杨子的演艺之路无疑是一股清流。他不仅以精湛的演技和美丽的外表赢得观众的喜爱，更凭借自己对梦想的执着追求，成为行业内的楷模和标杆。